ग्रेट जॉय एंड इमेंस एक्सल्टेशन आई केसिया मैथ्यू सेकेंड ईयर बी ए इंग्लिश फील प्रिवलेज टू एक्सटेंड माई वॉम वेलकम to all presented here for the class arranged by st mary's college mangal department of history and nss in association with center for healthy use of technology and internet department of psychology university of kerala the covid-19 pandemic had had a significant impact on everyday functioning adolescents and young people have had to endure significant stress alongside dealing with developmental characteristic the lockdown involved closure of educational institutions and social establishments to limit movement isolation and contact restriction enforce a significant change to children and adolescents daily routine and psychological well-being a great percentage of youth in the population suffer from the adverse effects on internet addiction it is necessary to have psychiatrists and psychologists to make us aware of the mental problems caused by internet addiction this class aims on the study to determine the association of psychiatric symptoms with internet addiction while controlling for the effects of age gender marital status and educational level it is hypothesized that high levels of internet addiction are associated with psychiatric symptoms and are especially co- correlated with obsessive compulsive disorder symptoms once again i invite you all to participate in this program a prayer is a source of spreading positivity and happiness within us so let's start our program with a prayer song conducted by aditya salmon manasu nannavatte madame dingilumagatte manava hrithin chillayilella maan pugal vidaratte manasu nannavatte madame dingilumagatte manava hrithin chillayilella maan pugal vidaratte manasu nannavatte saurada sithigal pootar sauvarnaapa parannar saurada sithigal pootar sauvarnaapa parannar Surabila jeevita maduri vishwa Samusta marulu gayallo Manasu nanna vatte Satyam lakshama thagatte Dharmam padaya thagatte Satyam lakshama thagatte kai kali nanni idatte manasu nanna vatte madame dingilumagatte manava hrithi chillayilla maan pugal vidaratte Now I would like to invite a study of history department Moidin sir for welcome speech. Thank you. Is it clear in my voice? And the voice clear on all, right? Yes sir. Okay. Bhumana pata namade innathe vishishta didi 
சுஜித் பாபு சார் பிரியப்பட்டா காலேஜ் பிரின்சிபல் டாக்டர் புன்னங்குரியன் சார் என்எஸ்எஸ் கோஆர்டினேட்டர் சனீஷ் சார் திவ்ய டீச்சர் மற்ற அத்தியாபகர் என்ற பிரியம் நிறைய வித்தியார்த்திகள் கேரள யூனிவர்சிட்டியில் சைக்கோலஜி டிபார்ட்மெண்ட் கீழ் பிரவர்த்திக்கும் சென்டர் ஃபார் இன்டர்நெட் யூஸுமாய் பந்தப்பட்ட சென்டரும் ஹிஸ்ட்ரி காலேஜ் ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்டும் காலேஜ் என்எஸ்எஸ் யூனிட்டும் சம்யுக்தமாய் சங்கடிப்பிக்கும் இ வெபினார் எந்துகொண்டும் காலிக பிரசக்தி உள்ள ஒரு விஷயம் கூடியா காரணம் நம்முடைய சுற்றுவட்டங்கள் நம்ம நிரீட்சிச்சு கழிஞ்சால் நமக்கறியாம் எத்தமாத்திரம் நம்மளோட டெக்னாலஜியோட அல்லெங்கில் இன்ஃபர்மேஷன் சூப்பர் ஹைவே என்று விசேஷிப்பிக்கப்படுன்ன ஈ காலகட்டம் ஈ பண்டமிக் சுச்சுவேஷனிலொக்கே அதிண்ட பார்ட்டாயிட்டு வரும்போ நம்ம அறிஞோ அறியாதையோ இன்டர்நெட்டிண்ட வெளிய ஒரு மேகலையிலேக்க நம்ம போகும் அப்போ இத்தரம் கடந்து செல்லல்கள் சிலப்போ ஒரு பக்ஷே பல பிரச்சனங்களுக்கும் பல குணங்களுக்கும் காரணம் மற்ற லஹரி போல தன்னை வலியொரு மேகலையான நம்முடைய இப்பத்த இன்டர்நெட் மேகல அதில் ஒருபாடு நல்ல வருஷங்களும் சீத்த வருஷங்களும் ஒக்கே உண்டு அதொக்கே நமக்கு ஈ வெபினாரிலொக்கே நம்ம டிஸ்கஸ் செய்யும் நமக்கு அறியுது போல அதிண்ட நல்ல வருஷங்களுக்கே நம்ம உபயோகிச்சு நம்ம ஈ சி ஈ பண்டமிக் சுச்சுவேஷனிலொக்கே மானசிகமாயிட்டும் ஒக்கே நம்ம எந்தா டிப்ரஸ்டாயிட்டுள்ள ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம பட்டம் ஒரு என்ஸ்லைவ் ஆகானுள்ள ஒரு சாத்தியத கூடி நமக்கு இதில் காணும் அப்ப ஈ சாத்தியதகளொக்கே கண்டுகொண்டு இதனொக்கே அதிர்வரிபூங்களொக்கே நம்ம நிச்சயிச்சு கொண்டு இன்டர்நெட் என்று பறையுன ஈ மாயா லோகத்தை நம்ம எந்தா கடந்து செல்லும்போ நமக்கு சில முன்கருதலும் அதுபோல தான் நமக்கு சில லட்சியங்களொக்கே எந்தா உண்டாயி இன்னத்த யுவத்தம் அறிஞோ அறியாது என்ஸ்லைவ் ஆகுன ஒரு காய்ச்சப்பாடான நம்ம சுற்றுவட்டங்கள் காணும் ஒரு பாகத்து இதொக்கே பறந்து கொண்டிருக்கும்போ மற்றொரு பாகத்து இதிண்ட வலிய ஒரு விஷாலமாயிட்டுள்ள ஒரு லோகம் நமக்குண்டு நமக்கறியாம் பண்டமிக் சுச்சுவேஷன் ஆகி கழிஞ்சாலும் ஃப்ளட்டின் கேரளத்திலொக்கே ஃப்ளட்டின் சுச்சுவேஷன் ஆகி கழிஞ்சால் லோகத்தின் ஏது கிரைசிஸ் வரும்போ ஒக்கே தான் இன்டர்நெட் என்று பறையுன வலிய ஒரு மேகல நம்ம எத்தமாத்திரம் சாயிச்சிட்டு பிரத்யேகிச்ச கோவிட் பண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஒருபாடு சாயிச்ச ஒரு மேகல கூடியான நமக்கு காரணம் இத்தனை கூடிச்சேரல்கள் போலும் நமக்கு ஒரு காலகட்டங்களில் சிந்திக்கா கழியாத்த அத்த எந்தான தூரையாய் இன்னதெல்லாம் நம்ம பேம்டாப் என்று பறையுன்ன அல்லெங்கி நம்ம விரல்த்தும்பிலே லோகம் மாறி அது எந்தான அத்தமாத்திரம் வேகதேறிய ஒரு மேகலையிலே மாறா நமக்கு எந்தா நமக்கு கழிஞ்சிட்டு நமக்கு மனசிலாக்க கழிஞ்சிட்டு கரம் நமக்கறியாம் குளோபலைசேஷன்ட வரவினை தொடர்ந்து வெளிய ஒரு விப்ளவமான ஒரு பாகத்து டெக்னாலஜியோட மேகலையில் எந்தா உண்டாயது அப்போ ஞா நாமும் அதிண்ட பார்ட்டாயிட்டு மாறிக்கொண்டு நீட்டிக்கொண்டு போகுன்னு இல்ல அப்ப இத்தரம் அதிர்வரம்புகൾ നിശ്ചയിക്കുകയും இத்தரம் മേഖലയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാം അതിന് നല്ല വശങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉള്ള ഒരു വെബിനാർ കൂടി ഒരു സെഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എൻഎസ്എസ് കോളേജ് യൂണിറ്റും സംയുക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഇടക്കാം നേരം വളരെ വൈകിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ലേറ്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും എന്താണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വെബിനാറിന്റെ സ്പീച്ച് നടത്തുന്ന ഈ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സുജിത് ബാബു സാർ സുജിത് ബാബു സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സുജിത് ബാബു സാർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ന്യൂറോ സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരും അതുപോലെ തന്നെ മഡ്രാസ് മാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠനം നടത്തി ഈ മേഖലയിലെ പബ്ലിക്കേഷനും ഈ മേഖലയിൽ റിസർച്ചും ഒക്കെ നടത്തുന്ന സാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസറായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാറ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ നല്ലൊരു നല്ല റിസോഴ്സ് ആണ് ഈ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം സാറിന് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ എൻ എസ് എസ് എൻ ഹിസ്റ്ററി ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ പേരിലും നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് സാറിനെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പുണ്ണംകുതിയൻ സാറാണ
സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നൊരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ സാറ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളോട് കൂടെ ചേരും അപ്പൊ സാറിന് എല്ലാ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കോളേജിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാറിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കോളേജിന്റെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിനെ ദേശീയ തലത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ദേശീയ മേഖലയിലേക്ക് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോർഡിനേറ്റർമാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സനീജ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ദിവ്യ ടീച്ചർ മറ്റ് അധ്യാപകരെ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ വെബിനാറിലേക്ക് എന്താ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിലെല്ലാം ഉപരി ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുള്ള നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുമാണ് എല്ലാവരും വളരെ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സെഷനിൽ എന്താണ് പങ്കെടുക്കണം എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും ഈ കോളേജിന്റെ പേരിലും എൻ എസ് എസിന്റെ പേരിലും ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം we feel honored and blessed to have sujit sabu sir assistant professor department of psychology university of kerala to take a class we need the most at this pandemic situation i welcome you sir to take this class uh, thank you thank you all pratheegiche uh, moidin sir head of the department of psychology for a uh, for a nice uh, welcome uh, inauguration nammade bahumana petta principal പ്രത്യേക കാരണത്താൽ വരാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ സാറ് ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ മൊയ്തീൻ സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവശ്യകത അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യകത ഐ മീൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം വരുന്ന പല വാർത്തകളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗെയിം അഡിക്ഷനും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില വാർത്തകൾ അല്ലെ ഒരുപക്ഷെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗെയിമിനോട് അല്ലെ ഒരു കളിയോട് ഒരു അഡിക്ഷൻ തോന്നുക അത് നമ്മുടെ പഠന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒരു മനുഷ്യ ജീവി ജീവി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പലപ്പോഴും വളരെ വിരളമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ മദ്യത്തോടോ അല്ലെ മയക്കുമരുന്നിനോടോ ഒക്കെ അഡിക്ഷൻ തോന്നുന്നത് പോലെ അതേ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം അതേ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ഈ ഒരു കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തായിരുന്നതിന് നമ്മളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ പരസ്പരം കാണാതെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കാതെ അല്ലെ എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്തായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ എന്താ ഇത് ഈ അവസ്ഥ ഇതേ അവസ്ഥ പോലെ ആവണമെന്നില്ല അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് ഈ ഒരു വിഷയം അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് മാനസികാരോഗ്യം എന്ന വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അനി അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയമാണിത് അപ്പം ആ മാനസികാരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം അതേപറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഇറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ
ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡ് നമുക്ക് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വരുമോ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം തരംഗ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മരണ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചിതരായ മുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇനി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും മുതിർന്നവരുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ ഇത്തരം ചില ഉത്കണ്ഠകൾ അതായത് എനിക്ക് കോവിഡ് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതം എന്താവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ആശങ്കകൾ ഒരു വശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജോലിയുടെയും പഠനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ രീതികൾ മാറി ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലല്ലേ ക്ലാസ് വീടുകളിലിരിക്കുകയല്ലേ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത് അത്ര സുഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് ഒരു അധ്യാപകനും പറയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റുഡൻസിനും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ആശ്രയം എങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഇൻട്രാക്ഷനുകൾ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും കുട്ടികളോട് നേരിട്ട് ഇടപാട ഇടപെടാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാധ്യത അവിടെ കുറവ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ലോഡ് പഠനത്തിൻ്റെ രീതി അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ലൈബ്രറികൾ ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഇപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ പല ബുക്കുകളും ഒരുപക്ഷെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ കിട്ടുന്ന പല ബുക്കുകളുടെയും ശേഖരമൊന്നും തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഠനത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരുപാട് കോഴ്സുകൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകൾ മറ്റൊരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് അറിവ് നേടാനായിട്ട് സഹായകരമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഒരു നേച്ചറിനെ കോവിഡ് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഓൺലൈനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പല കുട്ടികളും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഫോണ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വ്യക്തിപരമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് അറിവില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും ടെക്നോളജി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിൽ പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം ആളുകൾക്ക് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ഫോണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായ്മകളും പലതരത്തിലുള്ള അലുമിനി കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ചില സ്ഥലങ്ങൾ ചില ആളുകൾ സഹായം തേടാറുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഹായം തേടാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് ഒരു സഹായം തേടുന്നതിന് ഒരു ഒരു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ അതെ സർ ക്ലിയർ ആണ് അതെ അതെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു അതെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ചിലർക്ക് സഹായം ചോദിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നീട് പേരൻസിനെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് പേരൻസും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ കുട്ടി നേരത്തെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സമയം സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പേര പേരൻസിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഹൃത്തുക്കളെ നേരിട്ട് കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടാനും സംസാരിക്കാനും ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലായ്മ അതായത് റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് തീരു
നമുക്ക് ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും പറ്റുന്നത് അത് സ്ട്രെസ് ആണോ അത് ഒരു സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാമോ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റി വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കാമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവും അത് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ സ്ട്രെസ്സിന് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്കവാറും തോന്നുന്നത് ചിലപ്പം ഉറക്കക്കുറവ് തലവേദന ക്ഷീണം തളർച്ച സങ്കടം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മർദ്ദ സമയത്ത് സമ്മർദ്ദം വളരെ ഒരു വലിഞ്ഞു മുറിയ ഒരു അവസ്ഥ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പഠന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളിൽ സാധാരണ കണ്ടു വര വരാത്ത ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ കണ്ടു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് എല്ലാ സ്ട്രെസ്സിനും നമുക്കൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലറെയോ ഒക്കെ കാണുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ നല്ലൊരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നന്നാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോ എന്താണ് എന്റെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഒരു സ്ട്രെസ്സർ അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ പ്ലാനിങ്ങിലുള്ള പ്രശ്നമാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയലുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാവാം അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ആ കാരണത്തെ പരിഹരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നിട്ട് വേണം അതിന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കൃത്യ കൃത്യമായ സമയം സമയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണോ ഞാൻ ആ സ്ട്രെസ്സിനോട് സ്ട്രെസ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിലാക്സേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ ഞാനത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മറ്റ് പോം വഴികൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ തന്നെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക വിതർ ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയോ ഇല്ലയോ അതായത് നമുക്കൊരു പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാവാം ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവാം ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാവാം ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങളാവാം ബട്ട് എന്തായാലും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ കൃത്യമായി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സ്ട്രെസ്സർ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക എന്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ എന്താ പറയുക അതിനെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിന് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെയോ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയോ ഒക്കെ സഹായം വേണ്ടി വേണമെന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് എന്റെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ മറ്റൊരു ഹെൽപ്പ് ഒരുപക്ഷെ കോളേജ് കൗൺസിലർ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാവാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തി
അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം പല ആളുകളും ഫേസ്ബുക്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വെറുതെ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും നമ്മളെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തിയ ഒരു സർവേയിൽ പറയുന്നത് ബോർഡം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് മിക്കവാറും കൂടുതൽ സമയം ഇന്റർനെറ്റിലോ ഗെയിമിലോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഒരു ഫൈൻഡിങ് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ്സിന് പലപ്പോഴും ആ ബോറടി ബോർ ബോർഡം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് എന്നാൽ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ മറിച്ച് എന്താ പറയുക സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രെസ്സ് അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അപ്പം അതിനെയാണ് അവോയ്ഡൻ കോപ്പിയിങ് എന്ന് പറയും അതും ഒരു പരിധിവരെ കോപ്പിയിങ് ആണ് പക്ഷേ അതൊരു അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പിയിങ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് കോപ്പിയിങ് മെക്കാനിസം ആണ് ഒന്ന് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിയിങ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില കോപ്പിയിങ് രീതികളാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായി ഇപ്പം പഠി എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ച് ഞാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡൻ കോപ്പിയിങ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ അല്ലെ പരിഹരിക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റ് മേഖലയിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി പോകുന്നൊരു പ്രവണത അതുപോലെ എന്നാൽ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കാരണം കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയാണ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എന്നാൽ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിങ്ങിലൂടെ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ലോസ് ഓഫ് എ ലവ്ഡ് വൺ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു പോവുക അതൊരു പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിയിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രശ്ന പരിഹാരം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത്തരം ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതിനെ ഒരു വൈകാരികമായി അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ ലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നഷ്ടത്തെ വൈകാരികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോപ്പിങ് സ്ട്രാറ്റജി പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനസികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവോയ്ഡൻ കോപ്പിങ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പൊതുവെ പറയും അതിലൊന്ന് ഈ ഫിസിക്കൽ ടെക്നിക്കുകൾ എന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഭാഗം ടെക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഫിസിക്കൽ ടെക്നിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ഹൈലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആവുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നിവർന്ന് നിന്ന് അതായത് നമ്മളുടെ തള്ളവരലിൽ ഒന്ന് നിന്ന് ഉയർന്ന് കൈകളും കൈകളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ ഇതിന് സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് നിരന്തരം ചെയ്യുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഫിസി ഒരു സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ ഇമേജർ ഇപ്പം വിഷ്വൽ ഇമേജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഹൈലി
കടൽ തീരത്തിലൂടെ വളരെ ശാന്തമായ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇളം കാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നു ആ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക ആ കടൽ തീരം ആ ഒരു എന്താ പറയുക തിരമാലകൾ തിരമാലകളുടെ നിറം ആ ശബ്ദം മണൽ തരികളെ നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്ന ഫീലിങ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ എന്താ പറയുക ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മീൻ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ അതിനെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു തിരമാല വന്ന് നമ്മുടെ പാദങ്ങളെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തണുപ്പ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇമാജിനേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ചില ഇമേജറീസ് നമുക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അരുവികളായിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷേ മറ്റെന്തെങ്കിലും സീനറികളായിരിക്കാം അപ്പം അതിന് വിഷ്വൽ ഇമേജറീസ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചൊരു മൊമെൻ്ററി അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഡയറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് എന്താ പറയുക ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മാത്രം ഫുഡ് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ചിലപ്പം വർക്ക് ലോഡോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഭയങ്കര ഹൈലി സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള വക നൽകാറുണ്ട് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ആവാം ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താവാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ചിരിക്കാനും തമാശ ഉള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ പാഴാക്കാതിരിക്കുക അതൊരു പരിധിവരെ നമ്മളെ കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് മൈൻഡഡ് ആക്കുക എന്ന് പറയും ഇല്ല ലൈറ്റ് മൈൻഡഡ് അല്ല കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് മൈൻഡഡ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഫിസിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സഹായകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കൂട്ടം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കാണ് ബിഹേവിയറൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതും വളരെ എന്താ പറയുക ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇഷ്യൂ പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് ആ നാളെ ആവട്ടെ അപ്പം ആ ഇന്നൊരു പോർഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ നാളെ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ആ അത് നാളെ ആവട്ടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സർക്കേഡിയൻ റിതം എന്ന് പറയും ഇപ്പം പൊതുവെ ഈ ഒരു ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സോറി സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിളിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു 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 ഇറഗുലാരിറ്റി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉറങ്ങുന്ന സമയവും എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയവും അതായത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ഒരു ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രവണത പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മാനസിക ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനെയാണ് സർക്കേഡിയം റിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൈറ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു റിതത്തിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ റിതത്തിൽ ബ്രേക്ക് സം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂഡ് ചേഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇറിറ്റബിലിറ്റി സ്ട്രെസ് എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിളിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര സമയം എത്ര മണിക്ക് കിടക്കണം എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊരു ഒരു
ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ ഷെഡ്യൂൾ കോപ്പി ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഇപ്പം ചില ആളുകൾ വളരെ മെറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ചിലത് വളരെ ലൈ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി രീതികളാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പരി പരിധിക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ രീതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇത്ര സമയത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേക്കണം അല്ലെ ഇത്ര സമയത്ത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത്ര സമയത്ത് പുസ്തകം വായിക്കണം ഇത്ര സമയത്ത് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇത്ര സമയത്ത് കുട്ടിമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ നമ്മളുമായി ചേർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായ സമയപരിധിക്ക് ഉള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും സമയം ടൈം ടേബിളിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഘടന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അത് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോവാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പം സമയം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്താ പറയുക ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം ഇത് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ ഒരു അൺസെർട്ടൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താ പറയുന്നത് കാര്യം ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു ഒരു നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ചില ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു പ്ലാനിങ് പദ്ധതി നമുക്ക് വളരെ സഹായകരമാണ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെന്റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു പ്രശ്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മീൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ക്യാമ്പസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഊഷ്മളത ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള മീൻ കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ആർട്സ് മീൻ ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനാഗുറേഷൻ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മളിതൊന്നും നമുക്കതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കല മീൻ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠനം പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകൾ സിലബസിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു എന്നൊരു സംശയം കാരണം ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കും പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഈ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഫ്രീഡം പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നൂതനമായ പലതരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു പല രീതിയിലുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പരസ്പരം മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാനും വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വെക്കാം ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചില ഗൂഗിൾ മീറ്റുകൾ വെക്കാം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം തമാശകൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കോൺഫറൻസ് കോള് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പം വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അടുത്തൊരാളോട് നമ്മൾ തന്നെ അത് മനസ്സിൽ ഒതുക്കി വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒതുക്കി വെച്ച് ആരോടും പറയാതെ ആ സ്ട്രെസ് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആയി അത് മറ്റ് ഗുരുതരമായ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പലപ്പോഴും അതൊന്ന് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകനോടോ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തിനോടോ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെ നമുക്ക് വളരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക പക്ഷേ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പോസിറ്റി
ചില കൊട്ടേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അതിലൊരു കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അസ്തമയങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പരാതിയില്ല നാളത്തെ ഉദയമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വലിയ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അസ്തമയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചില പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് തരുന്ന ചില കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതായത് എൻ്റെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടു ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഞാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പം ഞാൻ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു ലോങ് ടൈം പ്ലാൻ അല്ലേ ഷോർട്ട് ടൈം പ്ലാൻസ് നമുക്ക് പലതും പക്ഷേ ഒരു ലോങ് ടൈം പ്ലാൻ എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കില്ലാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു മേഖലയുണ്ട് അപ്പം അവിടെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് നമുക്ക് അതൊരു ഒരു ഒരു ട്രീറ്റെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവം എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ചില ആളുകൾ നല്ല ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കടപ്പാട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ കടപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളോട് തന്നെ കടപ്പാടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ കടപ്പാടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകളോടുള്ള കടപ്പാടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച സന്തോഷങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ടാവാം അപ്പം ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആളുകൾ മെൻ്റലി ഹെൽത്തി ആവുമെന്ന് പുതിയ പല പഠനങ്ങളും ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് മാരിറ്റൽ ഹാപ്പിനെസ്സിൽ കപ്പിളിൻ്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് കപ്പിൾ എത്രമാത്രം കടപ്പാട് കടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കടപ്പാട് മാത്രമല്ല എത്രമാത്രം അവർ എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്ര വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചു അതിനോട് എനിക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ വലിയ തട്ടുകേടില്ലാതെയൊക്കെ പോയി അതിൽ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്ദി അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്ന ഈ ലോകത്തോട് തന്നെ ഒരു നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നേച്ചറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചറുണ്ട് അവരെല്ലാ ആളുകളോടും ആ ഒരു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച എനിക്ക് വിദ്യ പകർന്നു തന്ന അധ്യാപകരോട് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഒരു കാലത്തും നമ്മൾ പറയല്ലേ ഒരു 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 ടെക്നോളജിയുടെ ഒക്കെ ഒരു വികാസം വന്ന സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയി കാലങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഐ മീൻ ഇപ്പോഴും അതെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പലപ്പോഴും രോഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെയുമായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മെൻ്റലി ഹെൽത്തി ആവും എന്നൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിലെ വ്യൂ പറയുന്നത് ഇതിന് കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പറയും അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടപ്പാടുകൾ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറയും അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ദിവസം ഉണ്ടായ നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടപ്പാട് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം അതൊരു വ്യക്തിയോടെന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇന്ന ഇന്നേ ദിവസം നല്ല കുറെ കുറെ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് നന്ദി അത് ഇന്ന
സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും സംസാരിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക അല്ലേ ഒരു ടോക്ക് വിത്ത് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളോടാണെങ്കിലും ഹൈലി ക്രിറ്റിക്കൽ ആവാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു സുഹൃത്തിനെ ആദ്യം കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക അല്ലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ശീലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്താലും ആ എന്നാൽ ചില നന്മ നന്മയുടെ വാർത്തകളൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പല കോളങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സറിയാതെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കുക നമ്മളോടും മറ്റുള്ളവരോടും നമ്മൾ സത്യസന്ധത പുലർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇതിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബിഹേവിയറൽ ടെക്നിക്സിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റിട്ടൺ പ്ലാൻ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണലിങ് ടോക്ക് വിത്ത് ലവ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് അല്ലെ ഒബ്സേർവ് പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് അറൗണ്ട് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില ഡൈവേർഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് അപ്പം മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഹോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്കേഷൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുക അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു അക്കാഡമിക് സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു വിഷയം പഠിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് പറയും എസ് ക്യു ത്രീ ആർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് പറയും സൈക്കോളജിയിൽ അപ്പം ഒരു വിഷയം നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ സിലബസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സിലബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർവേ നടത്തണം സർവേ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റെഫറൻസുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ബുക്കുകളിൽ അത് കിട്ടും അല്ലെ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ള വിവരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു സർവേ നടത്തുക സർവേ നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സിലബസിൽ നമ്മൾ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് പല ചോദ്യങ്ങൾ വരും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ എന്തു എന്തായിരിക്കാം ഇതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം അപ്പം സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് അതായത് റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുക മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക റിസൈറ്റ് അത് ആവർത്തിച്ച് എന്താ പറയുക ആവർത്തിച്ച് നമ്മളത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക റിവ്യൂ അല്ലെ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് റെക്ക മീൻ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായോ ആയിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനെയാണ് എസ് ക്യു ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ മൂന്നാർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ആറ് റീഡ് രണ്ടാമത്തേത് റിസൈറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് പലപ്പോഴും ഈ പഠനത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് റിസൈറ്റ് ആൻഡ് റിവ്യൂ അതായത് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ
അതിനെ പിന്നീട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള ഉത്തരമാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ റിവ്യൂ നടന്നില്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സർവേ മറ്റു പല സോഴ്സുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സർവേ നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തരം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഒരുപക്ഷെ ഈ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു വിഷയം ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നാല് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം എന്താ പറയുന്നത് ഈ നാല് പേരും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നാല് പേര് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഠനത്തിൽ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള വർക്കുകൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് അസേർട്ടീവ് ആവുക എന്ന് പറയും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അസേർട്ടീവ് ആവുക എന്ന് പറയും അതായത് ആ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറയേണ്ട പോലെ പറയാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണം പക്ഷെ അത് പറയേണ്ട രീതിയിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്കും അതായത് പേഴ്സണൽ ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫും ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് റിക്രിയേഷൻസിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഈ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ നയൻറ്റി ബാർ ടെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പൊതുവെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റീഫൻ കോവെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു എഴുത്തുകാരനും മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനറും ഒക്കെ ആയ ഒരു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് നയൻറ്റി ബാർ ടെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സുകളുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സും ആ നമ്മൾ അതിനോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ്സിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു മകളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടുംബം അപ്പം രാവിലെ അച്ഛന് ജോലിക്ക് പോകണം അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ബാഗും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം റെഡിയായി വരുന്നു അമ്മയ്ക്കും ജോലിക്ക് പോകണം അതിനിടയ്ക്ക് അമ്മ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി ടേബിളിൽ വെക്കുന്നു വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അമ്മ അപ്പം മോള് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവരുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അവർ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഹസ്ബൻഡും ധൃതി വെച്ച് വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടേബിളിലിരുന്ന കോഫി കപ്പ് അതായത് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു കാപ്പി വെച്ചിരുന്ന കപ്പ് മോളുടെ കൈ തട്ടി റെഡി ആയിരുന്ന അല്ലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന അച്ഛൻ്റെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഴുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡായി അദ്ദേഹം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സ്ട്രെസ്ഡായി കാരണം അദ്ദേഹം സമയം ധൃതി വെച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് പോകണം മോളെ കോളേജിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം സോറി സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പല പദ്ധതികളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ട് കാലം വീണത്തുന്ന അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു മോളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ കാപ്പി കപ്പ് വെച്ചിട്ടല്ലേ മോള് തട്ടിയിട്ടത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയില്ല രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മോള് അപ്പം മോള് അവിടെ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു കരയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോളെ എന്താ പറയുക മോളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഫാദർ വിളിക്കുമ്പോൾ മോള് വരുന്നില്ല കൂടെ വരുന്നില്ല അവസാനം ഫാദർ തന്നെ പോകുന്നു അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിക്ക് ട്രാഫിക്കിൽ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തതിന് അദ്ദേഹത്തിന്
എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള മറ്റ് പല ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താ പറയുക ആ സ്ട്രെസ്സിനോട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോളാണോ ചായ കത്തിയിട്ട മോളാണോ പ്രശ്നം അതോ ചായ കൊണ്ടോ വെച്ച അമ്മയാണോ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ചായ ഡ്രസ്സിൽ വീണു എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനോട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി വരുന്നത് കാരണം അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താണ് പിന്നീട് വന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വൈകാരിക പക്വതയോടെയാണ് നമ്മൾ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്യാ പിന്നീട് അതൊരു വലിയ സ്ട്രെസ്സായി മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നയൻറ്റി ബാർ ടെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ശരിക്കും എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് മില്യൺ യൂസേഴ്സ് ലോകത്ത് ആകമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ എന്താ പറയുക ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഓൺ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇതേ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഓൺലി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ വെറും നാല് ശ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റിലാണ് അതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം ഒരു നല്ല ശതമാനം നമ്മളുടെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയാണ് ആ ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ രണ്ടായിരം മീൻ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഈ കാലയളവിലാണ് കൂടുതലും അതൊരു ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു ടെർമിനോളജി ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ്ട് പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു പ്രിവലൻസ് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ കണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ചില പഠനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ചില പഠനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തഡോളജികളുടെ ഒക്കെ ചില വ്യത്യാസം കൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷെ ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു പോയിന്റ് മീൻ സീറോ പോയിന്റ് മൂന്നും ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം വരെ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ആളുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പം ഈ ഇപ്പം നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നടന്ന എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ചില എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ ഇപ്പം ഈ നോർവേയിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ചൈനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ചൈന എന്താ മീൻ നോർത്ത് കൊറിയ ഗ്രീസ് സോറി സൗത്ത് കൊറിയ ഗ്രീസ് നോർവേ ഇറാൻ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വരെ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ കണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ഒരു ഒരു ഓവറോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട്
ഇപ്പം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെന്ററിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വളരെ എയ്ത്ത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരു സോറി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള സമയം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മാസ സമയത്ത് നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു ഓൺലൈൻ സർവേയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാനം ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചാറ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പം പലപ്പോഴും വലിയ തുകയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് ഇടുക്കിയിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു സൂയിസൈഡ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ആത്മഹത്യാ കേസിൽ അവനൊരു അഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പല വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് അപ്പം അത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ പോണോഗ്രാഫി ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സെർഫിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് എയ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു ഓൺലൈൻ സർവേ ആണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് അപ്പം അതിൽ നിന്നും വെളിവായി വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഒരു യൂത്തിനിടയിൽ ഒരു ആവറേജ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ അവേഴ്സ് പെർ ഡേ അതായത് ഒരു നിയർ അബൌട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ശരാശരി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രത്യേക യൂത്തിനിടയിൽ അതിൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് പതിനാറ് അവർ ഒക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ആ പതിനാറ് മണിക്കൂറും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളും ആ ഒരു സാമ്പിളിൽ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസിനെ ഒരു റിക്രിയേഷണൽ യൂസ് എക്സസീവ് യൂസ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ യൂസ് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അതായത് റിക്രിയേഷണൽ യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ് പർപ്പസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം പോക്കിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയപ്പം ആറ് ശതമാനം ആളുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഈ ഇരുന്നൂറ് പേരിൽ എക്സസീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കുറച്ച് അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് അവർക്ക് മറ്റ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളോ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അഡിക്ഷനോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ പൊതുവെ അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ എക്സസീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ എക്സസീവ് യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു എന്നാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാൽ ശതമാനം ആളുകൾ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം ഒരു അഡിക്ഷൻ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അത് അവരുടെ ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര ചെറിയൊരു നമ്പർ അല്ല ഇത് മീൻ ഈ ഒരു കലയളവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സർവേ ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു സർവേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ മിനിമൽ സാമ്പിളിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വന്ന ചില ഐ ആം ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു കട്ട് ഡൗൺ മൈ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോൺലിനെസ്സും സന്തോഷമില്ലായ്മയും ബോർഡവും ഒക്കെ മാറ്റാനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് ഉറക്കം അതായത് ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ എന്താ
അതുപോലെ തന്നെ സമയം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കുമാണ് ഇന്നൊരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഒരു മണിക്കൂറായി രണ്ട് മണിക്കൂറായി അഞ്ച് മണിക്കൂറായി പത്ത് മണിക്കൂറായി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പലതവണ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുക എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ കളി അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ കളി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇത് നിർത്തിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ദിവസം ഒരുപക്ഷെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ വീണ്ടും അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര മൂടിയാവുന്നു ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിലിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കയ്യില് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈം സോഴ്സ് ഓഫ് ആക്സസിംഗ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇപ്പൊ ഫോണാണ് അപ്പൊ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഇവൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് ഫോൺ ഇല്ലാതെ അടുത്തിരിക്കും ഫോൺ നമ്മുടെ അടുത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ആകെ ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്താ പറയാ നമ്മൾ എത്ര എന്താ പറയുന്നത് എന്തോ ഒന്നില്ല നമ്മുടെ സെൽഫിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അവയവം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് പല ആളുകൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേയിങ് ഓൺലൈൻ ലോങ്ങർ ദാൻ ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ എത്ര പ്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുക അപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നു അത് വാട്സപ്പിലായി അത് യൂട്യൂബായി അതിങ്ങനെ പല പല ഈ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വളരെ കരുതലോടെ തന്നെ വേണം കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പലതരത്തിലുള്ള ഗുരുതര മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ ഒരു അഡിക്ഷൻ പാറ്റേണിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചന ഓക്കെ അപ്പോ ആരാണ് റിസ്ക് ആരാണ് റിസ്കിലുള്ളവര് ഇപ്പൊ ഹു ആർ അറ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു റിസ്കി എലമെന്റ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക യൂത്ത് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ഈ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും എന്താ പറയുക അനാവശ്യമായ രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ മുൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് യൂസും ഒരു ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രീ ഓക്കുപ്പേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ റിസ്കിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ റിസ്കിലാണോ എന്നറിയാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രൈവിങ് എന്ന് പറയും നമുക്കിപ്പം മദ്യം മയക്ക ഓക്കെ മദ്യം മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്രെയ്വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രെയ്വിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസക്തി ഉണ്ടാവാം അതായത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സമയമാവുമ്പം എന്തോ എന്താ പറയുന്നത് മദ്യം മദ്യപിക്കാൻ തോന്നുക അതായത് ഇങ്ങനെ എത്ര നിയന്ത്രി എത്ര എത്ര അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പഠനം പഠിക്കാനുള്ള സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും സ്റ്റിൽ അത് എങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് ക്രൈവിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഒരു പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കേസിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസൈർ ടു യൂസ് അല്ലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനോടൊരു ഒരു 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 ഒബ്സെഷൻ പോലെ ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് കമ്പൾഷൻ അതായത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരു തൃപ്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതിനെയാണ് കമ്പൾഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേത് കോൺസിക്വൻസസ് അതായത് സ്ലീപ്പിം
ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ക്രേവിങ് കൺട്രോൾ കമ്പൾഷൻ കോൺസിക്വൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഇനി അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ പലപ്പോഴും ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓർക്കക്കുറവും ശരീരവേദനയും മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളും കൂടാതെ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ വിഷാദ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പല പഠനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പല പഠനങ്ങളിലൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ അധികം അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനും മറ്റ് ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റിയും പല രീതിയിൽ പഠന വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രീഡിസ്പോസേഷൻ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ബയോളജിക്കൽ മേക്കപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ അഡിക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഉള്ള കുടുംബ സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം പൊതുവെ പറയും ഈ ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള ചില അഡിക്ഷൻ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാവരിലും വരണമെന്നല്ല എന്നാൽ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ജനിതകമായ ഒരു അഡിക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനോ ചിലപ്പം മദ്യം മറ്റ് ലഹരി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും അഡിക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ സാമൂഹികമായ കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീൻ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മളൊരു വ്യക്തി എന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹികവും കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാരണ കാര്യങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവേണ്ടതായി വരുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഡിസിക്ലിബ്രിയം സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഒരു വളരെ നോർമലായിട്ട് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അല്ലേ സൈക്കോളജിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ഫാമിലി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി രൂപപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ വ്യക്തിയിലൊരു ഒരു ഒരു ഇമ്പാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിക്ലിബ്രിയം സംഭവിക്കാം ആ ഡിസിക്ലിബ്രിയം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാ വ്യക്തികളല്ല ചില പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ആളുകൾ സ്ട്രെസ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അവോയ്ഡൻസ് കോപ്പിയിങ്ങിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് അവർ സ്ട്രെസ്സിനെ നേരിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല മറിച്ച് അതിനെ ഒഴിവായി മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഇപ്പം കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ലഹരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അല്ലെ അങ്ങനെ അതേ പാറ്റേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ പ്രശ്നം കാരണം ലഹരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷനിലേക്ക് തിരിയും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലഷർ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വലിയ മെനക്കേടില്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണം ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാമിലി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു സ്ട്
എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് തരുന്നു ആ ഒരു നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തരുന്നു ആ നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് റിപ്പീ ആവർത്തിച്ച് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പതിയെ അതൊരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് യൂസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എന്നാൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് യൂസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ സാമൂഹിക കുടുംബപരമായ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ മാനസികമായ അതായത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ മോഡലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ മോഡലാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമുക്കിപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കലി ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര അവോയ്ഡൻസ് രീതികളുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം പൊതുവെ ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കാം പൊതുവെ സ്ട്രെസ് കൂടുതലുള്ള ആൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഒരാളുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഹൈലി വളർണബിൾ ആയിരിക്കാം ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലുകൾ കൂട്ടായ്മകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കാത്ത അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് കുറവാണ് കാരണം അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പോയി അതിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രഷർ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് തന്നെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു യൂസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഇന്റർനെറ്റിന് അഡിക്റ്റ് ആവാനെന്നത് എല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നുമില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചത് അപ്പം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം അഡിക്ഷനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് റിസ്കി യൂസറാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാരണം എൻ്റെ ഈ പോക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതായത് ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എല്ലാമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസും നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഒന്നാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അല്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ശത്രു അല്ല നമ്മുടെ മിത്രമാണ് നൂറ് ശതമാനം നമ്മളുടെ മിത്രമാണ് പക്ഷെ ആ മിത്രത്തെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വളരെ സഹായകരമായ ഒന്നാണ് എന്നാൽ അല്ലാതെ പോയാൽ അത് നമ്മളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഒന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആ ക്രൈവിങ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ എനിക്കിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്രൈവിങ് ഉണ്ട് കൺട്രോളിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വോട്ട് ടു ഡു ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അക്നോളജി യുവർ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ടെക്നോളജി ഓവർ യൂസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക യെസ് അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷെയിം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ എനിക്കെന്തോ രോഗമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗമാണെന്നോ ഇങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം അതെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓവർ യൂസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ആസ്ക് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓർ എ കൗൺസിലർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആവാം ടീച്ചേഴ്സ
ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹോബീസ് ഇപ്പം ചിലരിപ്പം ഫ്രീ ഫയർ അല്ലെ വളരെ പോപ്പുലർ ഒരു കാലത്ത് പബ്ജിയും നമ്മുടെ ബ്ലൂ വെയിലും ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് ബ്ലൂ വെയിൽ വന്നതുപോലെ ഇപ്പം ഫ്രീ ഫയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തെ ഒക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയൊക്കെ തകിടം മറിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചേരാൻ പറ്റി ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ സാധിച്ചേക്കും അങ്ങനെ എന്താണോ നമ്മുടെ ഗെയിമിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയേക്കും എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ചില സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിലൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്ട്രക്ചറിങ് അതായത് അതൊരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആവാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഐ മീൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമുക്ക് അത്ര ഗുണകരമല്ലാത്ത പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം പല ഗെയിമുകൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഫോൺ തുറക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഇത്തരം സൈറ്റുകളുടെ ഇതാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനു വേണേൽ ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കി ഇടാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്ത രീതിയിലേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിടുക ആവശ്യമല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള യൂസിലേക്ക് പോകുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അതുപോലെ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഗോൾ ഇപ്പം ഗെയിം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നു അതിനൊരു കൃത്യമായ സമയം വെക്കുക അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അലാം വെക്കാം അല്ലെ അല്ലെ റിമൈൻഡർ വെക്കാം അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രേക്ക്സ് ഇപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ ഫോൺ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം കോളുകളോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താ പറയുക ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത്തരം ചില പ്രാക്ടീസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗുണകരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ തന്നെ പരിശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ടെമ്പറേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇത്ര സമയം ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം നോ ഫോൺ യൂസ് അത് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ നമ്മളത് ശീലിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഫോൺ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് അല്ലെ ഫോണിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് നിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ പല ഫിൽറ്ററിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചില സൈറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ ചില ഫിൽറ്ററിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം ചില നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിന് വരെ മറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരെണ്ണം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മറ്റു രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിമൈൻഡർ കാർഡുകൾ ഇപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ ക്ലയൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ഡയറി മീൻ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസ് ഒരു രണ്ട്
ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ആൽക്കഹോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാന രോഗം ഒക്കെ അനുഭവി മീൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നൊരു ടേമാണ് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ തെറപ്പി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുക അവരെ കാരണം അവരെ ലഹരിയിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് മുക്ത ലഹരി മുക്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മദ്യപാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹ യാതൊരുവിധ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തുക അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പം നമ്മളെ ഏത് ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റില് ഫേസ്ബുക്ക് ആണോ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളാണോ അതോ ഫോൺ സൈറ്റുകളാണോ ഏതല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും അവരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക കുറച്ചൊരു ട്വന്റി മിനിമം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ശീലം ഒരു ഹാബിറ്റ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് വരാൻ സാധാരണ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒക്കെ ആകും ഒരു ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്തൊരു ഹാബിറ്റിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വരിക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ഫോൺ ബൈ ആൻ അലാം ക്ലോക്ക് പലരും ഈ അലാം വെക്കാനായിട്ടാണ് ഫോണ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണ് എയർപ്ലെയിൻ മോഡിൽ ഇടുക അതെ എയർപ്ലെയിൻ മോഡൊന്നും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇടുക അപ്പം ഗ്രാജുവലി പവർ ഓഫ് ഫോർ എ ഡേ ഇപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം ഉള്ളതിൽ ഒരു ദിവസം പർപ്പസ്ഫുള്ളി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫോണ് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഏതൊരു അഡിക്ഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പം എനിക്കൊരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ഒരു ബാങ്കിൽ മാനേജറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മറ്റു അഡിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പല പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യും പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ടെംപ്റ്റേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ കൺട്രോൾ പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം അത് വരാം കാരണം ഏതൊരു അഡിക്ഷനും അങ്ങനെയാണല്ലോ റിലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കോമൺ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ റിലാപ്സ് വന്നാലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഴയ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് റിലാപ്സ് വരാം പക്ഷെ റിലാപ്സ് വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആബ്സ്റ്റിനൻസിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ആൾ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലാപ്സ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം വരാം തിരിച്ചു വരാം പക്ഷെ എന്നാലും വിത്തിൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട് ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് കം ബാക്ക് ടു ദ അബ്സ്റ്റിനൻസ് പീരീഡ് അതായത് ഒന്നും ലഹരി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത പീരീഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈൻഡ് എ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫിക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താണ് റിയൽ ലൈഫിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ കൺസൾട്ട് പ്രോപ്പർ കൺസൾട്ട് ഫോർ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സർവീസ് എടുക്കാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ കോമോർബിഡ് ആയിട്ട് കോമോർബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് മറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറുകളോ അതായത് ചില മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് മീൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നിംഹാൻസിൽ നാഷണൽ 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലിനിക്കുകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് നിംഹാൻസിലും ഒന്ന് എയിംസിലും ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിങ് ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ചൂട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനിലൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഒരു ക്ലിനിക്ക് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത്തി യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫർദർ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഇതിന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സാറേ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സില് ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഭുവന ചോദിക്കുന്നത് അഡിക്ഷൻ മാറാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരാം അതായത് ഇപ്പം ചിലപ്പം പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ചില കോമോർബിഡിറ്റീസ് കാണും ഇപ്പം ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഒരു ശരാശരി നല്ല മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ കുറെ അധികം മാറ്റം പക്ഷെ മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്തെന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ കേസിൽ ഇപ്പോഴും റിസർച്ചുകൾ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം സാധാരണ മാനസിക രോഗങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ഡി ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എം ഫോർ ഡി എസ് എം ഫൈവ് ഐ സി ഡി ഇലവൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി സീരിയലാണ് പല ഈ രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതുവരെ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനെ ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു രോഗമായി മാനസിക രോഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിൽ പറയുന്നത് നീഡ് ആർ ഫർദർ റിസർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതൊരു വെയിറ്റ് നമ്മൾ പറയും ഓരോ ഡിസോർഡറിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ കയറണമെങ്കിൽ ആദ്യം വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കും കുറയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതി
മാനസിക രോഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും മീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിൽ റിസർച്ചുകൾ വരുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ റിവിഷൻ ഐ സി ഡി ഇലവനിലും ഡി എസ് എം ഫൈവിലും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഡിസോർഡർ അതായത് ഈ ഓൺലൈനിൽ ഭയങ്കരമായ ഗെയിമിംഗ് അഡിക്ഷന് അതൊരു അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു രോഗമായിട്ട് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനും അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസോർഡർ ആണിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഡിസോർഡർ അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇനിയും ഫർദർ റിസർച്ചുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തെറപ്പികളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിംഹാൻസ് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡ്യൂൾ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അത് ഡ്രാഫ്റ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ടീമിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംഘിക്കുക ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ആ ഡ്രാഫ്റ്റില് സാധാരണ അഡിക്ഷൻ കൗൺസിലിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മിനിമം ഒരു അഡിക്ഷൻ മാറാൻ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ അതിന് മേളിലേക്കും പോവാം ഓക്കെ അപ്പം അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ മാറുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ചില ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില ആളുകൾ സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു അഡിക്റ്റീവ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് സ്വന്തമായ ചില എന്താ പറയുന്ന രീതികളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചില സെൽഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചിലരിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ അവർ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവുന്നവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഗുരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സാറ് ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെൽഫ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അതൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ നമ്മളെ ഈ ഓർക്കൂട്ട് മാറി ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു വരവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അപ്പോ ഈ ഓർക്കൂട്ട് എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറിയപ്പോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചിലപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ അതിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നല്ല പിന്നീട് രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയും പിന്നെ സ്വയം തീരുമാനം എടുത്തു ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറണ്ട എന്ന് ഇത് വളരെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറോ മാസം കൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു ഒഴിവായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെൽഫ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതൊരു വലിയൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതാണോ എന്നും സംശയമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെറ്റിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ഒരു ഒരു അത് വലിയൊരു നല്ലൊരു ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും സാർ കാരണം ഈ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ മറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അതായത് ആളുകളെ നേരിട്ട് ഇടപെടാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ വിമുഖതയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ കംഫർട്ട് സോണാണ് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ആയി പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പൊതുവെ തോന്നാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈകല്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോരായ്മകളോ ഒക്കെ മറച്ചു വെച്ച് അനോണിമസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയസ് എല്ലാം തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷെ ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചില ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം എവിടെയോ വിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് പക്ഷെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അത് കൈവിട്ട് പോകുന്നു ആ ഓക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തണം അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ
എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ദുരുപയോഗവും വരെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വൺസ് അതൊരു അഡിക്ഷനിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഒരു നൂരി പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇത് ഉപയോഗം കുഴപ്പമില്ല അമിത ഉപയോഗവും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അമിത ഉപയോഗം നമുക്കൊരു ഡേഞ്ചർ സൈൻ തരികയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിനക്ക് പണി കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊരു ഒരു 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 അലാം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി സെൽഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒരു നല്ല ശതമാനം വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അഡിക്ഷനിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഈ ഈ ഡോപ്പമിൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റിവാർഡ് പാത്ത്വേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ആൽക്കഹോളിലൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മുടെ റിവാർഡ് പാത്ത്വേ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എത്തും അപ്പം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരാം പക്ഷെ ഈ അബ്യൂസ് വരെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സാറ് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഒരു നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായിരിക്കണം ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇന്നത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വളർണബിൾ ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ വഴുതി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ശീലിക്കുക അത് കാരണം വരും കാലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സെൽഫിന്റെ ഭാഗത്തെ എന്താ പറയുക ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക അമിതമായ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഹെൽത്തി പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ആണ് നമ്മൾ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ യൂസ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ എനിക്ക് വഴങ്ങാത്തൊരു മാധ്യമമാണ് ഇത് ഇപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായമൊക്കെ തേടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു തലമുറ മാറി വന്നൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക ശരിക്കും അവർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ മുഴുകിയ ആളുകൾക്കാണല്ലോ അതുകൊണ്ടുള്ള അഡിക്ഷന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്തൊരു സ്ട്രെസ് ആണല്ലോ അതെ 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 അല്ല തീർച്ചയായും സാറേ ഇതിനകത്ത് സാറേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇത് അത് വേറൊരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അക്സസ് കൂടുതലും എന്നാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ അതിന്റെ എന്താ പറയുക അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു സാധനത്തോട് അങ്ങോട്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ വഴങ്ങിയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഓക്കെ വേറൊരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സഹായ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ പാടാണ് എങ്ങനെയായാലും മിനിമം അഞ്ച് ടു ആറ് അവേഴ്സ് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം അഡിക്ഷൻ വെരി ഗുഡ് നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അനന്തു ചോദിച്ചത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് ഈ അഡിക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്ലഷർ ആണ് ഈ അഡിക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലഷർ കിട്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്ലഷർ അങ്ങനെ ആ പ്ലഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇപ്പം
എന്താ പറയുക ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് സിലബസിൽ ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പല പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് അധ്യാപകർ എടുക്കുന്ന പല വേർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളത് കണ്ടിരിക്കുന്നതിലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലോ നമുക്ക് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വോണ്ട് സെറ്റ് സെർട്ടൻ തിങ്സ് ഫ്രം ദ പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു ആൻഡ് യു ആർ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേറെ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യൂസ് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മളിപ്പം റെഗുലർ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം കാരണം ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ അതൊരു അഡിക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ആണ് അത് ആവുന്ന ഘട്ടം നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം അഡിക്ഷൻ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ അത് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ഉണ്ട് അബ്യൂസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ ചില യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അഡിക്ഷൻ വേറൊരു മുഖമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുഖമല്ല ഒരു അഡിക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരാളുടെ മുഖം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അഡിക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകലമാന മറ്റും പല തലങ്ങളിലും അയാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയിൽ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്രെയ്വിങ് ഭയങ്കരമായ ആസക്തി ഇതില്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ചിലപ്പം എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഏർജ് വരികയാണ് ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൽഫി എടുത്ത് അയക്കണം സെൽഫി ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേങ്ങൾ ഇപ്പം വരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രീയൊക്കുപ്പൈഡ് ആകുമ്പോഴാണ് കാരണം നമ്മുടെ മറ്റ് ഒരു ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഡിക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ യൂസും യൂസ് തെറ്റല്ല യൂസ് നമുക്ക് അഞ്ചു മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ റെഗുലർ ബ്രേക്കും എന്താ പറയുന്നത് കൃത്യമായ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലാതെ പറ്റാതെ വരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിക്കണം യൂസ് അല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ പറയുന്നത് അബ്യൂസ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലെ അബ്യൂസിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻസിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ സാറേ കേൾക്കാവോ സാറേ പുന്നൻ സാറേ കേൾക്കാവോ സാറേ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ സാറിനാ നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി സാർ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എൻഡിലേക്ക് പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പിൻബലം തരുന്ന നമ്മുടെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ എല്ലാ മറ്റ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും ഈ വിഷയവുമായിട്ട് സാറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പേ ഈ ഇത്തരം ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ സാറ് വളരെ പിൻപോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വിഷയമാവണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറിന്റെ ഇത്തരം വീക്ഷണങ്ങളെ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ എസ് എസ് എം എൻ സി സി പോലെയുള്ള നമ്മുടെ യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ മാർഗദർശി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സാറിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നയിച്ച
NSS coordinator, program officer so Sunny James Salu, Libya, Prabhupada Vidyarthi Vidyarthi. E. Kalakatatile, Namalatarte, Brenda, Etu Murtama, Rishaman in the Ningla, Samadhi Kapital. Other police chat room in Nakuna discussion, Karnbotan and Kiman fly, two other Namai Prayers and Patrickism. We were sure if you class on the Lapriaru, Kana, the Visham, Allah, the Mutarte. Namala and Ibuchi, the Rangi Rikina, virtual world in the Procreate <laughs> 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 Thank you, sir. So, just Thank sir, you. Sir, 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 if they said you can be a pedagogy, the online class, the day carrying over rainbow. Sherikim, interactive mode, all the pala ideal wound. Share Epernova, Epernova, Network in the person network College will look at from other practical and real class. You should keep one hour class with the phone. The mother would have done another number attention span to twenty to thirty minutes. Okay, and for another online model, like very more the attention span carry my other around the name. One hour could have academic class. Discussion, Pinni Pernal and the discussion modulum, okay, Vajim, but interactive modulum, Vajim, but for the time, Kutikon to random Sadi. Adu, very Paradi, or Abam Kadinya, there was a meeting in Lidikan, Namalu College, you might associate with mental health program. College, NSS College, Pandala, I would have a issues and carrying over report either for you, a task force, Ruby, I mean. Discussion left. Teachers of Varanjuru Garden, classical Palapur, academic Talatelega Matram, own the Sahaji in Palapur on Tower. Neither you only like a one up, while a live item classical Kedsina, teachers of Polum, number one of the content of Varanj, class of Sani picture, Pogan or Sidivisation, Tamil teachers and Paranj point is on. From only you very much put a lot of number and taking a common carrying a little church, I like a point to reward a Pajimidical version of the Google Meet. Webex or Zoom, you look on the class at the Kumbo. Put you a ballapodum, respond to the number of relay class in Anangal and Lurian, think you look up a fruitful discussion of Portugal Sandy the Lord Dino. She only knew very Madi Lapa the one to gradually pilot teachers from Angana Avenda and Agri Chad. Classical very mum, ah, only in the perimeter of the content of classical or scientific teachers, teachers and Parnu and Ibuana. Non academic discussions is the classroom. Google means the only living book. But if you put the Macarian class teachers on the master room, a language, a little example, you look a hanger about the subject and relate the anecdotal side. You say only on the book, Ella teaches knowledge, and the Chalaka to Pajimidio teachers in the past reflection. 
അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ്റെ ഒരു 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 ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു പരിമിതി അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ ആ ഡിസ്കഷനിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് വീക്ക്ലി വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ മിനിമം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അതിൽ കൂടാം ഒരു 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 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിൽ വളരെ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കരിക്കുലർ മീൻ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മേ ബി അവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കവിതകളോ കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിസ്കഷൻസ് കാരണം ഈ ഈ ഒരു മീഡിയത്തോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു ഇതിനെ ഒരു ലൈവ്ലി ഫോമിൽ ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരു 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 ടൈം ഒരു എന്തെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻമെൻറ് രീതിയിലും കൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു പരിധിവരെ കുറച്ചുകൂടെ മെൻ എല്ലാ രീതിയിലും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വളരെ വളരെ ഫോമലായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം പലപ്പോഴും ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആണെന്നല്ല ഫോമൽ ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് ഗൂഗിൾ മീ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മളൊരു ഫോമൽ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ചിലർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊരു മാറ്റം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ടയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനോട് നമ്മൾ പറയില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ രസകരമാക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ് ഒരു 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 പോയിന്റ് ആ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചില ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഫോമലായി പോകുന്നു എന്ന് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ആവാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കാരണം ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് കാരണം ഒരു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന രീതി പോലെ അല്ലല്ലോ കുറച്ച് ഒരു അതിൻ്റെ കുറേ ലേണിംഗ് ഒരുപാട് ലേണിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരുപാട് പഠനം നടക്കുമല്ലോ ഒരു ക്യാമ്പസ് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകൾ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാമ്പസിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കും അതൊന്നും പലപ്പോഴും ഇപ്പം നടക്കുന്ന മീൻ കുറവാണ് അപ്പം അത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചുകൂടെ ലൈവായിട്ട് വരാനായിട്ട് സഹായകരമാവും തോന്നുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതായത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചില ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചില പരിപാടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ ഫോമൽ കാര്യങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മോഡിൽ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് മാനസികമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഫോണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ വീടുകളിൽ അടച്ചിട്ടപ്പോ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കാരണം കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കോളേജിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൽ ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇഷ്യൂസ് ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരോ ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി എനിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കുറെ സമയം എടുത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അല്ലെ പതിനൊന്ന് പത്തേ മുക്കാല് പതിനൊന്ന് മണി നമ്മൾ തുടങ്ങി അതെ സാറേ അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടെ ഇരിക്കും സാറേ ഏകദേശം ഇപ്പോഴും സെഷനിൽ ഇപ്പോഴും അൻപതിലധികം പിള്ളേര് ഒരാൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തായാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്ക
മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ സാധ്യതകളുടെ വഴി തേടി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗവും പലപ്പോഴും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ചില ഗെയിമുകളോടുള്ള ആവേശം ദോഷങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയ വാർത്തകളും നാം ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിനോടുള്ള അമിത താല്പര്യവും ഉപയോഗവും പലപ്പോഴും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വരെ തകരാർ വരുത്താൻ കാരണമാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ദോഷം മാത്രമാണ് അവ നൽകുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാനാവില്ല ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾക്കും ധാരാളം സാധ്യതകൾക്കും ഇത് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ചുമതല നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത് ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി മൊയ്തീൻ സാറാണ് സാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ട എല്ലാവിധമായ നേതൃത്വവും നൽകി സാറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടന കൺമം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പൊന്നൻ കുര്യൻ സാറാണ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി വളരെ വിനയത്തോടെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു തുടർന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് നയിച്ചത് സുജിത് ബാബു സാറാണ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങാതി മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരം കാണണം എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും തുടർന്നുള്ള സാറിന്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഉപകാരപ്രദമാണ് സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റും ആയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുജിത് ബാബു സാറിന് ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിലും എൻ എസ് എസിന്റെ പേരിലും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഉള്ള നന്ദി വളരെ വിനയത്തോടെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസേഴ്സ് ആയ സനീത് സാറും ദിവ്യ മിസ്സുമാണ് ഈ ക്ലാസ് നമുക്കായി ഇന്നിവിടെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടതായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരികയും സർവോപരി എൻ എസ് എസിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സനീത് സാറിനും ദിവ്യ മിസ്സിനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഈ ക്ലാസ് ഈ സമയം വരെയും ആസ്വദിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you, Helena. Finally, I would like to invite Aditya Salamon for National Anthem. Jena gena man adhinayak jayahe Bharat bhaagya vidata Punjab sindh gujarat maratha Dravida ukkala benga Vindya hima chala yamuna genga ചല ജലതി തരംഗ തവ ശുഭനാമേ തവ ശുഭാശിഷമാകേ ഗാഹേ തവ ജയ ഗാഥ ജനഗണ മംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിദാഥ ജയ ഹേ ജയ ഹേ ജയ 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 ജയ